Du. Er spielt Wind Waker. Ach so, er spielt Wind Waker. Ja, habe ich doch gesagt. Und da ist gerade das Geisterschiff. Nein, Claudio, nein. Ah, Gott sei Dank ist deine Magic. Ich Controller wieder, ich habe keine Bock mehr. Ah, ah, Mann. Ah, uh, uh, jetzt, ey. Uh, nice. Warte, warte, ich muss ihn gerade. Drück dir mal hier durch das Mikro vor den Skype durch. Ich bin noch nicht, ich hab's noch nicht. Äh, äh, ja, okay. Ich hab ihn wieder. Gut. Gucken wir doch mal, was haben wir denn hier? Ja, aber ein Hebel. Diesen Hebel werden wir jetzt auch betätigen. Mal gucken, was der so öffnet. Gar nichts. Oh, doch. Es öffnet sich eine Tür. Oh mein Gott, wer hätte das gedacht? Da kam eigentlich auf die Idee, die Türe per Hebel zu öffnen. Äh, irgendwo hinter Statuen zu öffnen. Ja, wer, wer kam damals beim, beim, der Architekt muss wirklich irgendwie behindert gewesen sein. Ja, guck mal, wie zerstört hier alles ist. Ja, gut, das ist, weil das, das Look. weil das Ding abgestürzt ist, ist das so zerstört. Aber warum gibt es hier Tore, die nur geöffnet werden können von einem Schalter, der hinter einer Statue zum Wegziehen steht? Und welcher oh. normale Mensch hat so viel Kraft, um diese Statue wegzuschieben? Er ist kein Mensch, er ist ein Gott. Ja, deswegen ja, aber welcher normale Mensch hätte die Kraft? Ich meine nur. Na, jeder muss einen Gott darum bitten, also. Oh, lass mal lesen. Bis wo? Der Tempel des Aelius. Der Tempel des Aelius liegt auf dem Sonnenwagen und ist die Heimat des Sonnengottes Aelius. Gezogen worden. Bum, bum, bum. Feurigen Ross, was? Feurigen Rossen erscheint er jeden Tag im Osten und fährt gen Westen, wo er bis zum nächsten Morgen ruht. Osten. Osten. Er ist im Osten. Unglaublich, man lernt auch noch was bei God of War. Wer hätte das gedacht? Oh mein Gott. Oh, eine neue Gegner. Seltsamer als Tekenkrieger. <lacht> Seltsamer als Tekenkrieger. Ah, jetzt mach ich endlich mal wieder die oh, Kombos. Ja, diese Drehkombo. Wie, diese, wie nennen wir diese Gegner? Äh, wir nennen sie, äh, keine Ahnung, sie haben einen Erzeckenhelm auf, wie kann man ihn nennen? Okay, wir nennen ihn, äh, äh Atem. Atem! Okay. Atem. Atemski. Klingt irgendwie ägyptisch. So viel, äh, ja, irgendwie schon, ne? Hat irgendwie nicht so viel Aztekisches, aber... Ja, egal. Atem. Aber man kann sie in zwei Hälften teilen, das ist gut. Atems muss man in zwei Hälften teilen. Wunderschön. Weil Attempts haben es nicht anders verdient, die müssen in zwei Hälften geteilt werden. Okay. Ja? Haben wir, haben wir auch mal so, äh, gut. Weil gerade das will töten. Okay. Und Anabolika. Und, und hier das. Wer baut hier hinter einem verschlossenen Gitter einen Hebel auf, um dieses Tor auf der anderen Seite zu öffnen? Na, das geht eigentlich. Ja, aber ich meine, weil, wieso? Das und ist doch voll... Warum? Das sind auch voll die Sicherheitsvorkehrungen, das ist doch kein Safe hier, das Die Entwickler ist... dieses Spiels werden sich dabei wohl schon was gedacht haben. Ah, jetzt mach ich wieder ein paar Statuen kaputt. Nee, ich hol mir das was zu trinken. Okay, okay, hol dir was zu trinken. Bis gleich. Bis gleich. Oh, Bats. Claudius ja. weg, Claudius weg, er ist einfach weg, er hat uns alleine gelassen. Mieten während der Aufnahme. So ein mieser. So ein Miese? So ein Miese? So ein Mieser, Junge. Junge, Junge. Junge, warum Junge? Wie kommst du auf Junge? Junge. Warum hast du nicht gelernt? Guck dir den Griefes an, den Griefes an, den Griefes an. sogar eine Anastasia. Da, da, da. Er hätte ja, dieses ganze hast. Spiel... <lacht> er hätte dieses ganze Spiel in 15 Sekunden geschafft, ohne auf die Mini-Map zu gucken. Griefes. Griefes ist ein Wichser. Er Was kann alles so besser. Scheiße. Wir sind alle neidisch auf ihn. Griefes ist ein Wichser. Was Griefes ist, ist ein Wichser. Äh, Was ist aus ihm geworden? Er spielt ständig Saints Row. Weißt du, dass wir sterben? Äh, <lacht> das ist voll aus dem Zusammenhang, Mann. Verstehe ich nicht. You guys too spooky for me. Wie spooky? Too spooky for me. Too spooky. Guck mal, wir nehmen jetzt hier den, den Aufzug. Der Aufzug funktioniert natürlich nicht. Was macht ein Kratos in so einem Fall? Er guckt sich das Getriebe ganz genau an, guckt, aber irgendwas reparieren kann und schlägt es dann kaputt, weil er nicht weiß, wie er es reparieren kann. 
<lacht> so, so Hemmels. Ich stelle mir gratis in dem Moment so vor, ja, da scheint eine äh. Dichtung äh, undicht zu sein. <lacht> ja. Ich mal das Gerät zum Kran und dann so, ja, ich habe irgendwie keine Ahnung, was hier falsch ist an dem Gerät, warum es nicht funktioniert, ich habe voll keine Ahnung. Aber es funktioniert, also Kratos kommt mit seinen rabiaten Methoden auch sehr weit. Wir ja, haben so bin ich in Eck. Oh, scheiße, die mobben mich voll, ey. Ja, bin ich da voll liegt, da ja. haben deine Mutter beleidigt. Scheiße, was? Ihr Blöden, Rübecke! Ja. Dann nehmen wir die Mutter sofort zum Ass. Ja. Ja. Nur seine Mutter beleidigt. Was? Ja. Daniel! Ja. 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 Was da? Was ist mir auch gefallen ist, man schneidet die auf und da kommen Anaboliker und Skittles. Ja. Was denkst du, was die auch nehmen? Die nehmen, die nehmen Kratos das ganze Anabolika weg und Kratos tötet sie im Prinzip nur, um ein neues Anabolika zu kommen. Er braucht diesen Scheiß, verstehst du? Er braucht ihn. Oh, 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 oh. Komm her damit! Her damit! Her damit! Lecker. Lecker mit Blut. Daniel. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist das? Oh. Rüstung. Oh, das ist ein Typ mit einem Schild. Ein Gladiator. Daniel. Hä? Daniel. Daniel. Ja. Daniel. Ja, ja, ja. Daniel. 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 Was? 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 Das, ist, das ist dein Wecker, soll ich nicht ausschalten. Das was? ist Daniel. Was war? Daniel. Daniel. Wo sind da die Austaste? Daniel. Daniel. Hä? Ist die Batterie ein? Ich hab die Wecker nicht ausgemacht. Irgendwas ist passiert. Ich glaube, die Batterie ist leer oder so. Ja. Aber Daniel. Daniel. Wenn du Daniel, nicht den Wecker ausgemacht Daniel. hast, wie ging er dann aus? Oh mein Gott! Claudio! Die Batterie leer ist, ah. ja? Ich dachte Daniel, von du wärst hier irgendwo in der Ecke hinter Daniel, meinem Schrank oder so. Daniel. Daniel. Was? Was? Daniel. Daniel. Ah, verdammte Daniel. Scheiße. Daniel. 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 Ah, oh. oh, ist meine Nase Pep gezogen. Daniel. Oh. Daniel. Daniel. Und die Verdammt. Zuschauer, die Daniel. immer noch hier sind. Daniel. Respekt. <lacht> Verdammt, wie kann das denn? Wie kann das denn sein? Wie? Wie, wie kann man einen Wecker haben, der einen noch so brutalste Art und Weise weckt, indem er die ganze Zeit seinen eigenen Namen wiederholt? Daniel. Daniel. Das wäre voll der Hardcore-Wecker, Alter. Daniel. Wow. Daniel. Und ich weiß nicht mal, wo die scheiß Austaste an dem Ding ist. Claudio, du, du stellst doch in deiner Firma solche Dinger her. Du weißt ja doch. Welche Firma? Äh, hast du nicht so eine Firma, die Wecker herstellt? Nein. Ich hab den doch von dir gekauft. Na no. Du hast sie mir darüber, du hast sie mir doch vertickt, die Scheiße. <lacht> Natürlich. Die 500 Euro waren gute Schnäppchen. Ja, ich wollte unbedingt einen Wecker haben, der mich mit meinem eigenen Namen weg, weil ich den so ja, awesome hier hast finde. Du einen, aber er ist lebendig und den kannst du nicht ausschalten. Da hat keine Ein- und Ausschalter. Er hört auf, wenn er keinen Bock mehr hat. <lacht> Was? Was ist das für ein scheiß Wecker, ey? Tja. Was hast du dir da für eine Kacke verkauft? Das war ein Internetkauf. Am besten du lässt ihn ein bisschen Death Metal hören. Dann geht er dazu ab und dann hört er damit auf. Ich hab Dolle. keinen Death Metal. Dolle. Dolle. Nein! Na toll, jetzt ist er Grunts. Jetzt ist er im Death Metal Mode, scheiße. Oh, ich werfe einfach mal so eine Säule um, weil es kann. Sei froh, dass du nicht Pix spielst. Oh, eine Zwischensequenz. Oh. Okay. Brüste! <lacht> Was will Atlas mit dem Sonnengott? Helios trägt die Macht der Sonne in sich. Die Macht ist so groß, sie könnte die Welt vernichten. Sie darf nicht in den Händen eines Titanen bleiben. Bitte, nimm den Sonnenschild von seinem Thron. Geh durch die Tore des Olymps. Dort findest du mich. Jetzt geh, Kratos. Beeil dich. Atlas fügt meinem Bruder großes Leid zu. Brüste. Brüste. Riesige Brüste. Okay. Wie komme ich denn hier weiter? Achso, ich muss ja, schon wieder. Ding, Ding. Ich muss schon wieder eine Säule umwerfen. Macht Sinn. 
Wie Kratos aber mach so. Das ist doch so auffällig, Daniel. Das macht natürlich immer Sinn. Es ist ein Videospiel. Wie Kratos einfach mal so riesige verfickte Betonsäulen umwerfen kann. Ja, das macht sich einfach nicht mal mit seiner eigenen Waffe, Waffe verletzt, während er damit rumwirbelt. Ja, ist so. Das geht gar nicht, dass so zwei Schwerter wo Ketten dran sind. Jeder normale Mensch würde sich da dran verletzen, gerade wenn er so eine Attacke macht. Daniel, spend doch mal dein Geld an Upgrades. Ja, du hast recht. Äh, äh falsche Taste. Chaos Kling aufwerten! Jetzt haben wir hier 15.000, rüstet dich mal auf. Alle God of War Fans werden dich jetzt hassen. Ach, Bullshit. Ich rüste jetzt die Chaos Klinge erstmal auf Maximum auf. An hier kann ich noch nicht, scheiße. Ein, ein Level fehlt mir noch, oder? Oder habe ich es auf Maximal jetzt? Ne, ein Level fehlt mir noch. Dafür brauche ich jetzt 11.000. Sagt mir Bescheid, wenn ich 11.000 habe. Okay. Ich will die Chaos Klinge 11.000 Steroide. Ich brauche ganz viel von dem Scheiß. Ja, aber dann eigentlich, eigentlich äh, sammelst du nur Theorie, um deine Waffen zu verstärken. <lacht> ja. Das stimmt nicht. Ein Meine Geld Waffen. Man kann ja Waffen gar nicht verstärken, das ist unlogisch. Ich verstärke meine Muskeln, dadurch werden automatisch meine Waffen stärker, verstehst du? Und nun, äh, Menschi, lese bitte vor. Na, ehrlich, aus Sonnenschied kann sein, die Teppe dort eröffnen. Okay, das war's. Das steht also in so einem riesigen Steinbuch drin. Nur ein, ein kleiner Satz. Oh, es ist ein Sonnenschild. Claudio ist stundenlang in diesem, äh, Quatsch, Claudio. Kratos ist stundenlang in diesem Raum und überlegt. <lacht> Wie kann er an diesen Sonnenschild herankommen? Ich bin Kratos. Und dann fällt ihm wieder ein, wie er die Sache, wie er die Sache regeln würde. Kaputt! Ah, Denkmalschutz, scheiß drauf, zerstören! Oh, geil. Es ist immer wieder schön, wie, wie Kratos die Dinge regelt. Wir haben den Sonnenschild erhalten. Wir können jetzt mit dem Sonnenschild blocken! Blocken! Auf L1! Oh. Oh, ja, einen Schlag habe ich geblockt. Ja, einen Schlag, wow, das hat sich jetzt auch total gemacht. Ja, wer, wer Kratos blockt nicht. Because Kratos don't give a shit. Okay. Oh, oh, oh. Wenn wir, wenn wir äh, nicht auf Kreis drücken und die einfach weiter dingensen, dann köpfen wir die, anstatt sie in der Mitte durchzuhacken. Das ist viel besser. Das ist eher viel sagen wir viel ähm, sehr viel sehr viel kratoshaftiger nee sehr viel schmerzloser und kratos will doch so möglich nicht viel leid zu tun ui na ja, aber ich habe dir eine wertvolle kette geklaut was machst du jetzt junge keine ahnung er bringt dich um <lacht> Ach, Nein, ich scheiße ich kaputt gemacht ah. Boah, so viel pep ah. ich hätte mir nicht für der aufnahme session noch was ziehen sollen <lacht> Uh. Ach, deswegen ist der ist hier so. voll von ziehen, was für ein Dofi. Ah. Oh. Ich spiele keine Gewalt für ehrlich in den Spieler und nimmt keine Drogen. Ah. Selbst oh. wenn du Drogen nehmen würdest, würde es mich nicht stören. Solange du damit umgehen kannst. Ah oh, ja, ich kann voll damit umgehen. <lacht> okay. Aber ich denke nicht, dass du damit umgehen kannst. <lacht> du Natürlich kann ich damit umgehen. <lacht> okay. Äh, Unreal Tournament spielen. Ich werde Unreal Tournament spielen! Aber stell dir mal vor, Kratos wäre das gewesen, der vor diesem PC gehockt hat. Ich werde Als kleines Kind. <lacht> mit so, schon mit so einer Glatze und so einer Kriegsbemalung, so einer roten. Und schon mit so einer bleichen Haut. <lacht> Wie zur Hölle macht der das? Kratos lässt sich gerne bleichen mit Bleach. <lacht> Hi, ich bin Kratos. Sie kennen mich sicherlich aus Spielen wie God of War. Ich benutze Bleach jetzt schon seit eineinhalb Jahren und ich bin glücklich damit. Sie haben es gehört. Rufen Sie noch jetzt an und Sie erhalten zwei Flaschen Bleach gratis dazu. Mein gratis im Fuß. <lacht> oh, wir können jetzt unser unser cooles Schild, mit dem wir blocken können, was keine so braucht, auch in diese komischen Türen stecken und Speicherpunkt! <lacht> He is dead. Wer ist dead? Moblin Man. Wer ist der Moblin Man? Ein Gegner, ich habe ihn getötet. Ein Bot. 
Warum du das machen, Potze? Warum du so gemein zu Moblin Man sein? Wer soll ist Moblin Man? Ist das so ein Vetter? Wegen Mobbel? Du bist ein fucking Beta, Daniel. Du bist ein Beta. Bist ein äh. Beta as fuck. Ich bin nicht die Peter, okay? Nein, du bist Beta. Du bist die, die, die Beta-Klasse des Mannes. Äh, riesige. Verlierer. Ich muss ins Stoch Stockwerk A38, verdammt. Ah. Wo, ist, wo ist Stockwerk A38? Nein, keine Asterix. Wo ist es? Wo ist es so viele Stockwerke? Oh mein Gott. Sie müssen das grüne nee, Skat nee, nee, Stockwerk A38 abgeben und dann das blaue, blaue Formular. Nein, das rot, nee. Ja. Durch das blaue Formular könnten Sie das pinke Formular erhalten, dass Ihnen den A, dass Sie schon A38 ermöglicht. Denkst du? <lacht> Du musst erst einmal in der Verwaltung vorbeischauen, wo du dann einen grünen Passierschein kriegst, um in den 30. Stock zu gelangen, damit du da Passierschein A32 holen kannst, um dann anschließend in... Äh, oh, Claudius Haus, hier ist wieder zurückgekehrt. Oh, oh, oh. Dann hau ich dir. Oh, wie nennst mach du ihn? Den, mach den süßen Knuffel nicht kaputt, ich hab ihn mit oh. Liebe aufgezogen. Er ist schon tot. <lacht> Danke. <lacht> oh, da ist er wieder, er ist wiedergekehrt. Oh, er heißt der Knuffel? Ja, er ist Knuffel. Okay. Das ist Mr. Flauschi Pauschi Deluxe. Oh, Schi. Okay, Nein, warte ich. Nicht. <lacht> Nein. Oh, ich habe nur, hab nur seinen Bauch aufgeschlitzt, um an seine Steroide zu kommen. Weißt du, wie viel Steroide du deinem Vieh gegeben hast? Da bist du selbst schuld, wenn Kratos das umbringt. Ey. Hättest du deinem, deinem äh, Haustier, also Schnuffel, keine, keine Steroide gefüttert? Dann äh, verfüttert, dann wäre das alles nie passiert, okay? Er ist nun mal gerne feindlich. Uh, wir haben eine große fette Treppe geöffnet. Ja. Yeah. Die groß die, und fett. Ich suche nach dem Passierschein A38, kann weitergehen. Ja, suchen wir Passierschein A38. Dieses Gebäude ist aber echt voll verwirrend, ohne Scheiß, weil wir sind ja gerade wieder da, wo wir am Anfang waren für die Schau Leute. Mal, wie die groß nicht... die Stufen sind, für wen war das wohl gedacht? Das frage ich mich auch, vor allem Dingen, weil die Stufen ab hier wieder kleiner werden. Was ja. absolut voll keinen Sinn macht. <lacht> macht Sinn. Voll geil, das Level Design, der Dicker dachte sich so, boah, und jetzt müssen wir erstmal wieder springen. <lacht> oh, los, Kratos, mach die Scheiße rein da. Ich muss mir erstmal eine neue Nase ziehen. <lacht> oh, guck mal. Koks kannst du ein Herz stehen, dann Tut Aber das ist ja anscheinend egal. Tut mir leid. Oh. <lacht> Daniel will mich anscheinend umbringen. Ja. Wo sind wir denn hier? Wir sind in einer großen Halle. Und das Tor hinter uns schließt sich. Natürlich. Gut gemacht, Architekt. Da hast du wieder eine ganz tolle Tür gebaut. Toll. Das heißt, wir sind jetzt praktisch hier eingeschlossen, weil, wenn wir nicht wissen, wie man hier rauskommt. So, wir brauchen etwas Produ ein produktives Thema, um irgendwas, was weiß ich, um die Zuschauer so da ein produktives Thema okay ja ich weiß an wen wir uns da wenden können wir können uns an Patze wenden Patze erzähl uns etwas über deinen Tattoo nein warum nein okay dann hast du es dir im Ausland stechen lassen nein doch hast du in Österreich oder Der war gut, der, der, der war gut, der, der war gut. Nein, ich hab's mir in der Schweiz stechen lassen. Verdammt. Ist auch raus. Dann. Die reden noch undeutlicher als ihr. Oh, schreck mal. <lacht> Ey, verpipsch. Ach nee, warte mal, das war jetzt was anderes. Verpipsch war was anderes. Okay, okay, okay. G ganz kurze Frage, 1000 Euro Frage. Wie, wie kommt man äh, an dieser Stelle weiter? Kaputt machen. Nein, wir können das Ding hier rausziehen. Dann haben wir zwei übergroße Treppenstufen, die wieder für keinen normalen Mensch geeignet sind. <lacht> Wieso ist Kratos so stark? <lacht> Würde ich einfach nur, oh, ich zieh's einfach mal ein bisschen, es geht schon drauf. Würdet ihr auf die Idee kommen, hier links auf die Seite zu gehen in so einen kleinen Gang? Nein, würdet ihr nicht. Ihr würdet nie auf die Idee kommen, aber der Architekt hat sich gedacht, oh, bauen wir da mal einen kleinen Geheimgang ein. Für die Leute, die wissen, wie man hier rauskommt. Und ach, keine Ahnung, das ist alles voll ja, wirklich verrückt. Niemand würde darauf kommen, beziehungsweise, obwohl doch Daniel, schon. Daniel tut so, als wir es mit der Videospieler verstehen, das ist unglaublich. 
Verdammt, der Innenarchitekt von diesem Gebäude war total behindert, aber Hauptsache hat in jeder zweiten Ecke so eine dumme Topfpflanze hingebaut, weißt du? <lacht> ja, Topfpflanzen sind wichtig. Irgend so eine behinderte Scheiße mit 500 muss, Stockwerken? Das muss ja genug hier Sauerstoff sein, damit man nicht das ist jedenfalls unter der Erde. Und, verwir und verwirrend in Gängen, die keine Sau versteht, aber, aber er hat Topfpflanzen. Wie sollen wir jemals den Passierschein A38 finden, wenn der Architekt von diesem Gebäude so ein Arschloch war? Ich hab schon eine weitere Fehler, das ist doch schön. Ja. Warum auch immer Phoenix wieder in den Truhen sind. Äh, das äh, ist eine gute Frage, ich kann es dir nicht beantworten. Aber hier können wir mit unserem Schild diesen Sonnenstrahl umleiten und dann einen geheimen Schalter freilegen, der uns den Weg weiter oben öffnet. Wow. Und wieder sind wir einen Schritt näher in Richtung Passierschein A38 gerückt. <lacht> Wundervoll. Guck mal, nein, da nein, oben. Nee, du bist voll der Lügen eigentlich. Wieso? Bei Passierschalen A38 schon seit drei Jahren nichts mehr produziert wird. Und trotzdem gibt es noch einen. Nein. Ja, nein. Natürlich. Natürlich. Nein, der Typ dieses Tempels hat dich angelogen, Daniel. Nein, das hat er nicht. Das wäre ja nie tot, okay? Natürlich. Ja, ich vertraue, Frankie. <lacht> Was? Frankie? Frankie. Frankie Danky. Frankie Frankie. Mein alter College Kumpel, okay? Du warst auf dem College? Natürlich war ich auf dem College. Natürlich war ich auf dem College. Ha. Warum sollte ich nicht auf dem College gewesen sein? <lacht> Weil du dir täglich was gibst. <lacht> ja, ich betone nochmal, ich war auf dem College, ja. Okay. Äh. Äh, hier hinten haben wir noch eine mega geheime Tür, auf die würde keiner kommen äh, und so. Und hinter dieser Tür sind zwei riesige Thronen mit Steroiden drin. Oh, pff, mehr Steroide. Okay. Steroids. Nachdem wir uns erstmal nochmal fett Steroide reingepfeift haben, gehen wir jetzt in diese nochmal übergroße Treppe, die uns nach unten führt. Damit zur Zeit viel zu viel Drone Together angekommen. <lacht> viel zu viel. Und zerstören wir noch mal so ein paar dämliche Topfpflanzen. Aber das was ist, ist mit dem Sauer? Ja, ich hab keine Ahnung von John Together, also halt den Monster. Natürlich kenne ich John Together, Arschgesicht, hä? Nicht du, Daniel, Claudio. Mhm. Ja, ich, ich weiß, aber. Ja, wie du es, du wirst niemals, niemals verstehen, warum Captain Hero Captain Hero ist. Und hast du was du es jemals verstehen bzw. hast du es jemals verstanden? Nein, weil niemand weiß, wie Captain Hero. Er ist eine verdammte Parodie, an die Super. Captain Spider-Man? Also Captain Hero muss ich sagen, erinnert mich immer ein bisschen an Patze. Ich, ich finde die beiden <lacht> haben einiges also gemeinsam. Sagen, du willst also sagen, Patze ist ein Nekrophiler. Ja, <lacht> Okay, Fazit, ich wusste nichts von deiner Vorliebe für Leichen. Okay, auf dem Weg zu Passierschein A38 haben wir irgendein geheimes Portal betreten und sind jetzt irgendwo Wie ganz woanders. Ich anders. einfach mal aus dieser Aussage rausschlängeln will. Du musst ja. auch Fakten und Erklärungen liefern. Ich, ich, ich liefere gerade Fakten und Erklärungen, was, was ich gerade hier das mache. Ich bin scheißegal, wenn <lacht> du zu dem scheiß beschissenen Passierschein bist. Ich bin hier gerade in den Höhlen des Olymp und gerade eben war ich noch in irgendeinem dämlichen Tempel, in den ich jetzt nicht mehr zurück kann, weil der Architekt ein Arschloch ist. Weil hier ist zwar noch immer dieses Portal, durch das ich reingekommen bin, aber ich kann nicht mehr zurück. Wieso macht der Architekt das? Es wäre schön, wenn es ein Spiel geben würde, wo man alles kaputt machen kann. Und wie... Nein, Ägypten, Daniel. Und, und, Nein, und, Ägypten. Und wieso zur Hölle tut der Architekt hier Leichen mit Schwertern äh, Damit platzieren? Damit es bedrohlicher und toller aussieht. Okay, okay. Der Inder-Architekt könnte Grievous gewesen sein. Es ist nur so eine Vermutung, die ich bisher angestellt habe. Ah, Aber äh, vielleicht finden wir noch einige äh, einige Argumente, die diese Aussage bewahrheiten. <lacht> die diese Aussage bewahrheiten. Okay. Ja, das hat sich sagt schön. Ah, bitch. Okay, äh, gehen wir erstmal dahinter und holen uns diesen komischen Stab, damit wir unter Wasser atmen können, weil das macht doch Sinn, dass man mit einem Stab unter Wasser atmen kann. Natürlich, man steckt ihn sich in sein Rektum und dann geht's. <lacht> Stell mal vor, gerade das würde das machen. Schau dir rein. <lacht> ich bin schon von dir, Junge. Warum? Ist doch lehrlich. Mir leid, Du wirst mal ein Held sein. 
Du Klar, das ist ein ein Vorbild. Vorbild. Er ist Vor ein anti Ich glaube, Kratos ist seine Klingen, so eine massive Steinwand zu rammen. Ja, das, das ist geht. die Frage, die ich mir bis geht. heute. Das mit geht. Kraft geht. Mit Kraft geht das. Ja, aber dennoch, da sind keine Spuren von Löchern, bzw. Spalten. Wie glaubst du, schaffen das Bergsteiger? Die hacken auch hier verdammten Steig. Na, no, okay, das stimmt. Das Steigeisen da rein. Ja, aber verdammt, Kratos ist einfach viel zu schnell. Das ist das Problem, was ja, ich dabei habe. Ja, hat voll die Kraft, Daniel. Yo, Steroide, Bro. Ja, Daniel, ich... Do you even Steroide, yo? Ja, ich merke schon, ich merke schon. Wir sind jetzt unter Wasser. Wir schwimmen jetzt unter Wasser und wir haben unendlich Luft. Kratos ist doch eh nur Opfer einer Toga-Party gewesen. <lacht> Toga, Toga, Toga. Toga. <lacht> Warte mal, wie... Äh... Achso, ich muss ja hier... Guck, ich kann, ich kann sogar mit meinem Kopf kann ich massive Stahltönen einschlagen. Dem ich einfach ein bisschen ein bisschen schneller schwimme und dann kann ich mit meinem Kopf einfach durch so Stahltüren durchrammen. Das ist doch wundervoll. Als wären sie nie da gewesen. Einfach so boom. Wartet, wartet, ich beweise es euch, ich beweise es euch. Äh, wenn, wenn wir hier, wir schwimmen gerade durch irgendwelche Ruinen. Ich weiß auch nicht, warum der Architekt den Scheiß hier unter Wasser gesetzt hat, ob der das irgendwie lustig fand oder so. Aber ich denke, er wollte das nicht, das ist einfach passiert. <lacht> ja, sicher. Und so öffnet Kratos seine Truhe unter Wasser. Uh, Steroide! Uh. Auf jeden Fall war da, ja, da ist sehr viel Sauerstoff drin gewesen. Ja, sehr, sehr viel Sauerstoff. Und hier sind noch mehr Steroide und Kratos braucht einfach die Steroide, deswegen scheißt er einfach mal darauf weiter zu schwimmen. Naja, und wenigstens haben sie an Chemie und Physik gedacht. <lacht> oh ja, das ist voll Dass da Blubberbläschen Kriegst rauskommen, einen und Kratos rauf. mit einem Becken voll Wasser und er wird nass. Was? Chemie. Hä? Äh? Aber Man das, das jetzt unter Zeit Wasser ist unrealistisch. Man kann keine Kiste unter Wasser so schnell öffnen, da ist der Druck viel zu einander. <lacht> 